I'm Dr. Rizwana, sign figure researcher and trainer. Today you will learn about our mathematical relationship between entropy and probability. So let's have a look at the lecture in detail. The mathematical relationship between the entropy and the probability was drawn by Boltzmann. As we are familiar with the terms of entropy and probability, entropy is the measure of disorderness. Kisi bhi system mein jitni disorderness hogi, entropy is telling us about that disorderness. So we can say entropy and disorderness are directly proportional to each other. Jitna zyada koi molecule disordered hoga, utni zyada entropy hogi or we represent this entropy or disorderness by term s and probability is the measure of uncertainty of uh, any system and probability is the measure of uncertainty of any property and we represent is by a letter p or hum is tarah se keh sakte hai that entropy is the function of probability or mathematical form mein hum isko is tarah se represent karte hai ab first kar lijiye हमारे पास दो सिस्टम हैं। फर्स्ट करें हमारे पास एक सिस्टम ए है और एक सिस्टम बी है तो सिस्टम ए के लिए ये पूरी मैथमेटिकल टर्म हम इस तरह से लिख सकते हैं दैट एंट्रोपी ऑफ एस ए इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम ए एंड इन द सेम वे Entropy of system B is equal to the function of probability of system B. जब हम इन दोनों systems को आपस में mix करेंगे तो इनकी जो probability है that will get multiply और इनकी जो entropy है वो add up हो जाएगी because this probability is a multiple function and entropy is the additive function. So हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एस ए बी इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B. तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे दैट द सम ऑफ द एंट्रोपीज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सिस्टम जिनको हम कंसिडर कर रहे हैं तो यहां पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फैक्टर हमने कहा मल्टीपल फैक्टर इस तरह से आ जाएगा और एंट्रोपी का फैक्टर हमने कहा है दैट इज द एडिटिव प्रॉपर्टी तो हम इसको इस तरह से एडिटिव फॉर्म में लिखेंगे दिस इज द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम ए एंड दिस इज द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम बी अब दिस इज द क्वीन नंबर सेवन और क्वीन नंबर सेवन को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी ए और यहाँ पर पी बी हमारे पास कॉन्स्टेंट होगा तो ये टर्म हमारे पास इस तरह से आ जाएगी बिकॉज हम इस क्वीन को पी ए के हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो पी ए पी ए के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और पी बी हमारे पास आएगा और एफ की जो डिफ्रेंशिएट uh, होके हमारे पास एफ प्राइम हो जाएगा और ये हमारे पास पूरा फैक्टर इस तरह से आ जाएगा इसी तरह हमारे पास पी बी कॉन्स्टेंट है तो हमारे पास जो एफ पी ए है फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम ए हमारे पास एफ प्राइम की फॉर्म में इस तरह से आ जाएगा सेम डिफ्रेंशिएशन रूल विल बी अप्लाइड ऑन क्वीन नंबर सेवन जब हम इसको पी बी के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करेंगे और पी ए को कॉन्स्टेंट रखेंगे तो पी बी जो होगा यहाँ पर इससे डिवाइड हो जाएगा और पी ए हमारे पास बचेगा एफ को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ प्राइम बन जाएगा और एफ प्राइम इन दोनों प्रॉपर्टीज का हम इस तरह से लेंगे आफ्टर दैट पी ए हमारे पास क्योंकि कांस्टेंट है तो ये इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी और सिस्टम बी की जो हमारे पास एंट्रोपी है उसको हम इसके इक्विलेंट लिख लेंगे सो so, जब हम इक्वेशन नंबर एट और इक्वेशन नंबर नाइन को डिवाइड करेंगे एक दूसरे पे तो उनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होंगी राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड से डिवाइड होंगी तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी अब इन दोनों इक्वियन में हमारे पास ये टर्म ऐसी है जो कैंसल आउट हो सकती है इसको हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास पी बी डिवाइड बाई पी ए इज इक्वल टू एफ प्राइम पी ए डिवाइड बाई एफ प्राइम पी बी आ जाएगा अब अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन एक बन जाएगी जिसमें पी बी एफ प्राइम पी बी इज इक्वल टू पी ए एफ प्राइम पी ए के इक्वलेंट आ जाएगा अब हम कह सकते हैं कि कोई से भी दो सिस्टम जब उनको मिक्स किया जाता है तो वो इस तरह से एक दूसरे के इक्वलेंट हो सकते हैं तो इसका मतलब है अगर हमारे पास दो से ज्यादा सिस्टम है वी हैव अ थ्री फोर फाइव सिस्टम तो वो इसी तरह से एक दूसरे के इक्वलेंट आएंगे और इन सब की वैल्यू एक फैक्टर के के इक्वलेंट होगी मेन इनकी वैल्यू हमारे पास हमेशा कॉन्स्टेंट आएगी इफ दे आर हैविंग द सेम काइंड ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सो अगर हम किसी एक फंक्शन के लिए किसी एक सिस्टम के लिए के की वैल्यू 
कैलकुलेट करना चाहें तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं और हमारे पास इसको क्वेश्चन को रीअरेंज करेंगे तो एफ प्राइम पी ए इज इक्वल टू के डिवाइड बाई पी ए अगर हम क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की इंटीग्रेशन करें तो ये हमारे पास एफ प्राइम एफ में कन्वर्ट हो जाएगा दिस विल बी द पी ए के लॉग नेचुरल पी ए प्लस सी दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हमारे पास ये इंटीग्रेशन के बाद एक स्ट्रेट लाइन क्वियन बन जाएगी और यहाँ पर अगर हम इसको किसी एक जनरल सिस्टम के लिए इस क्वियन को ड्रॉ करना चाहें तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं हम इसके ए को रिप्लेस कर देंगे और हम पी को जनरल लिख लेंगे ये किसी भी सिस्टम के लिए इसकी रिप्रेजेंटेशन है एफ पी इज इक्वल टू के लॉग नेचुरल पी प्लस सी दिस इज द इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट अब हम जानते हैं कि फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू द एंट्रॉपी और इसको हम यहाँ पे एस से रिप्लेस करेंगे के लॉग नेचुरल पी प्लस सी हमारे पास वैसे आ जाएगा अब अगर हम इस सिस्टम को फॉर द परफेक्ट ऑर्डर्ड सिस्टम के लिए लिखना चाहें तो उस सिस्टम के लिए हमारे पास जो होती है एंट्रोपी वो जीरो होती है प्रोबेबिलिटी वन होती है और उसका जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है वो जीरो होता है और इसको हम इन दोनों वैल्यूज को इस सक्वियन में पुट करके निकाल सकते हैं हमने बात की कि एनट्रॉपी फॉर द परफेक्ट ऑर्डर सिस्टम जो होता है उसके लिए जीरो होती है प्रोबेबिलिटी वन होती है और इसकी सी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं सो दैट सी विल इक्वल टू द जीरो और यहां पर हम सी की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास बोल्समैन का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाएगा विच इज टेलिंग अस द रिलेशनशिप बिटवीन एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ परफेक्टली ऑर्डर्ड सिस्टम सो दिस इज ऑल अबाउट द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड एंट्रोपी वी विल मीट सोन इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन स्टे हैप्पी कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड टू प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियोस इफ दे आर इंक्रीजिंग नॉलेज एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करें उन तमाम टॉपिक्स के नाम जिनके बारे में आप सीखना चाहते हैं